సంఘం స్టార్ట్ అయింది అక్కడ చూసినప్పుడు యాభై సంవత్సరాలు ఉంది నాకు ఇప్పుడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నేను ఈరోజు ఒక చిన్న సందేశాన్ని మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను నేను ఏ విధంగా ఏ స్థితిని అంగీకరించాను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన తెలుసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆయన మమ్మల్ని ఏ విధంగా నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు నేను ఉద్యోగం చేస్తున్న ప్రాంతము మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రలో ప్రస్తుతము మేము మధ్యప్రదేశ్ గుజరాత్ మహారాష్ట్ర ప్రాంతాల్లో సేవ చేస్తున్న సేవకులతో కలిసి పని చేయడానికి దేవుడు నాకు మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు ఎందుకని దేవుడు ఆ ప్రాంతానికి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళాడు కొన్ని విషయాలను నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుచున్నాను ఈరోజు నన్ను ఇక్కడికి తీసుకురావడానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ నాతో పాటు పనిచేస్తున్నారు డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ గారు ఆయన నేను ఫోన్ చేసి అడిగినప్పుడు వస్తానని చెప్పాను దేవుడు నాకు ఎంతో సహాయం చేశారు ఇక్కడ రావడానికి మీ అందరినీ కలుసుకోవడం నాకు ఎంతో భాగ్యంగా భావిస్తున్నా నేను పుట్టు పెరిగింది చింతలపూడి మండలంలో ఉన్న మల్లాయగూడెం అనే చిన్న ఊళ్ళో చింతలపూడి నుంచి సత్తుపల్లి వెళ్తున్నప్పుడు ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్ళిన తర్వాత మల్లాయగూడెం అనే చిన్న ఊరు వస్తుంది నేను పుట్టి పెరిగింది రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చి సంఘస్తుల కుటుంబంలో రోమన్ సంఘాలు ఎలా ఉంటాయో మనకు తెలుసు పశ్చాత్తాపం అనేది లేకుండా పాప క్షమాపణ అనే దాని గురించి మాట్లాడకుండా నిజమైన క్రీస్తు రాజ్యానికి తయారు చేయకుండా కాలక్షేపం చేసే సంఘాలు లాంటివి అటువంటి సంఘాలలోనే నేను వెళ్ళాను కొన్ని రోజులు కానీ నిజమైన క్రైస్తవత్వం అంటే నిజమైన మారు మనసు అంటే నిజమైన రక్షణ అంటే ఏంటో తెలియకుండా కొన్ని ఏళ్లు గడిచిపోయాయి ఏమాత్రం కూడా క్రైస్తవత్వం గురించి బేసిక్స్ కూడా లేని పరిస్థితి మాది నేను చదువుకోవడానికి విశాఖపట్నం వెళ్ళినప్పుడు రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో నేను బీఫార్మసీ చదువుతున్నాను మూడో సంవత్సరం అప్పుడు అర్ధరాత్రి నాకు ఒక కళ వచ్చింది ఆ కళ ఎలా ఉంది అంటే నా ముందు ఒక ఎత్తైన కొండ ఉంది ఆ కొండ మీదకి నేను ఎక్కుతున్నాను నాతో పాటు చాలా మంది జనం ఎక్కుతున్నారు అయితే నేను అనుకుంటున్నాను ఇదేంటి ఇంత కొండ ఎక్కువగా ఉంది ఎత్తుగా ఉంది ఎక్కడ పోతున్నాము అని ఆ కొండ పైకి చేరిన తర్వాత ఆ కొండ మీద ఒక వ్యక్తికి తిరువ వేయబడి ఉంది నాకు చాలా తీరగా కనిపిస్తూ ఉంది ఇప్పటికి కూడా ఇది వచ్చింది రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో అక్కడ శ్రీవారి వ్యక్తి ఉన్నాడు అందరు చూస్తున్నారు ఎవరి మనిషి ఎందుకు ఇక్కడ చనిపోయాడు అని నాతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కూడా నేను కూడా ఆయన వైపు ఇలా చూస్తూ ఉన్నాను అకస్మాత్తుగా ఆ శిలువ వెనక నుంచి ఆ చనిపోయిన మనిషి వెనక నుంచి ఒక స్వరం వస్తూ ఉంది ఆ స్వరం ఇలా ఉంటుంది ఈ చనిపోయిన వ్యక్తి గురించి ఎవరు సాక్షి చెబుతారు అని ఆ గంభీరమైన స్వరం ఉన్నప్పుడు ఆ మాట విన్న వాళ్ళందరూ కూడా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు నేను కూడా వెనక్కి తిరిగాను వెనక్కి తిరిగినప్పుడు ఆ స్వరం అంటుంది నువ్వే ఇక్కడ ఉండాలి అంటుంది ఆ స్వరం విన్న తర్వాత నేను నాకు భయం వేసింది అందరూ వెళ్ళిపోయారు నేను ఆ శిలువ వేయబడిన మనిషి మాత్రమే ఆ రోజు అక్కడ మిగిలిపోయాము నేను వెంటనే మేల్కొని చూశాను అది కళను తెలుసుకున్నాను నేను అది కళగా చూశాను కానీ ఇప్పటికీ నాకు క్రిస్టల్ క్లియర్ గా పిక్చర్ కనిపిస్తుంది ఆ స్వరం వినిపిస్తుంది అయితే నేను బీఫార్మసి చదువుతున్న వ్యక్తిని అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబంధించిన వాడిని జనరల్ గా సైన్స్ చదివే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే కళలను నమ్మను మేము కళలను నమ్మం ఏదైనా ఒక రుచి ఉంటే తప్ప మేము నమ్మం అందుకే నేను అనుకున్నాను ఇది కళ కళలో ఇలా ఉండదు దేవుడు పిలవడు అని నేను ఆ పిలుపును పట్టించుకోలేదు ఆ దర్శనాన్ని ఆ దృశ్యాన్ని పట్టించుకోలేదు విశాఖపట్నం నాకు చదువైపోయింది నేను వరంగల్ చదువుకోవడానికి వెళ్ళాను కాకతీయ యూనివర్సిటీలో నేను వరంగల్ చదువుతున్నప్పుడు కూడా ఈ వాయిస్ నన్ను ఫాలో అవుతుంది రెండు వేల ఆరు సంవత్సరం నా వాయిస్ వెంట ఆడుతూనే ఉంది నువ్వే 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 అని నేను దాని గురించి ఆలోచించట్లేదు చివరికి వరంగల్లో చదువుకున్నా నేను తర్వాత విజయవాడలో వచ్చి సిద్ధార్థ కాలేజ్ లో నేను ఫ్యాకల్టీగా పనిచేస్తున్నాను ఆ సిద్ధార్థ కాలేజ్ లో నేను ఫ్యాకల్టీగా ఉన్నప్పుడు కూడా నా వాయిస్ వదిలిపెట్టట్లేదు నువ్వే అని చెప్తూ ఉంది అది అయితే 
రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో నేను కొన్ని కష్టమైన పరిస్థితులు కూడా వెళ్తున్నాను చాలా కష్టమైన పరిస్థితులు ఒకవైపు ఏమో నన్ను వాయిస్ వదిలిపెట్టట్లేదు ఒకవైపు ఏమో దర్శనంలో వదిలిపెట్టట్లేదు ఇంకో వైపు నా కుటుంబంలో కొన్ని పరిస్థితులు వచ్చాయి ఆ పరిస్థితి ఒకటి మాత్రమే చెప్తాను మీకు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలో నాకు పెళ్ళయింది రెండు వేల పద్నాలుగో తారీఖు రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు నాకు పిల్లలు లేరు విజయవాడ గుంటూరులో ఫేమస్ గైనకాలజీ ఎవరైతే ఉంటారో దాదాపు వాళ్ళందరూ తెలుసాం కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం కానీ పిల్లలు పుట్టలేదు రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో మా తమ్ముడికి పెళ్ళయింది మొత్తం మేము నలుగురు అన్నదమ్ములు నలుగురు పోనాళ్ళు వాళ్ళ పుట్ట పిల్లలు కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం కలిపి దాదాపు ఇరవై మంది ఆ ఇరవై మందిలో దాదాపు ఈరోజు పదిహేను మంది మన సంఘంలో ఇక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే అపోస్తు నేను పౌలు గలతీలకు ర్యాప్ రాసినప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు నేను మీకు రాయించిన ఈ సంగతుల విషయంలో దేవుని ఎందుకు నేను అబద్ధం ఆదుకోలేదు అని గణతీ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినో రాయబడి ఉంటుంది ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ప్రకటిస్తున్న ఈ మాటలలో ఏది కూడా అబద్ధం కాదు అని దేవుని ఎందుకు నేను మీకు సాక్షి చెప్తూ ఉన్నాను రెండు వేల పద్నాలుగులో మా తమ్ముడు పెళ్ళైనప్పుడు మాకు పిల్లలు లేరు అప్పటికి వచ్చిన బంధువులలో కొంతమంది హేళన చేశారు మీరు గొడ్రాలు మీకు పిల్లలు లేరు అని నాకు ఆ విషయం చాలా బాధేసింది చాలా బాధేసిన తర్వాత విజయవాడ వెళ్ళి ఒక బైబిల్ కొన్నాను నేను రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్ లో ఒక బైబిల్ కొన్నాను నేను ఒక వైపు ఏమో వాయిస్ వదిలిపెట్టట్లేదు ఆ స్వరం నన్ను వెంటాడుతూ ఉంది ఒక వైపు ఏమో ఈ పరిస్థితి ఉంది ఆ బైబిల్ కొని నేను చదవటం మొదలు పెట్టాను మొదటి రోజు చదివాను నాకు సరిగ్గా ఏమి అర్థం అవ్వలేదు రెండో రోజు చదివాను ఏమి అర్థం అవ్వలేదు వారం రోజు చదివాను ఏమి అర్థం అవ్వలేదు ఆ నెలాఖరున నేను అనుకున్నాను నువ్వేమో నన్ను పిలుస్తున్నావు ఆ రోజు నేను చూసినప్పుడు చనిపోయిన వ్యక్తి ఉన్నాడు చనిపోయిన వ్యక్తి మాట్లాడు నేను తెలుసుకోవాలి ఆయన ఎవరు నువ్వు తెలుసు నువ్వు నాకు చెప్తే నేనే నిన్ను పిలిచాను అని నేను నిన్ను వెంబడిస్తాను అని నేను బైబిల్ ఓపెన్ చేశాను బైబిల్ ఓపెన్ చేస్తే నా దృష్టి ఏషియా గ్రంథము నలభై ఐదవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన మీద పడింది ఏషియా గ్రంథము నలభై ఐదవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన ఆ వచ్చిన మీద నా దృష్టి ఎప్పుడైతే పడిందో ఆ వచ్చిన ద్వారా దాదాపు కొన్ని గంటలు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు ఆ వచ్చిన మీద రాయబడి ఉంది పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచిన ఇస్రాయేలీల దేవుడు నేను యోహవాను నేనే అని నీవు తెలుసుకున్నట్లు అంధకార స్థలంలో ఉంచబడిన నిధులను రహస్య స్థలంలో మరువైన ధనమును నేను నీకు ఇచ్చదను చదివి వాక్య భాగం చిన్నదే కానీ దాదాపు కొన్ని గంటలు దేవుడు నాకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు నేనే నిన్ను పిలిచాను నేనే నీ కొరకు నీ కొరకు నేను పిలుచుకున్నాను నీవు నా కుమారుడిని ఏసు పిలిచి వరకు సాక్షిగా ఉండాలి అని ఆ రోజు నుంచి నాలో ఒక మార్పు వచ్చింది ఆ రోజు నుంచి నాకు బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు క్రొత్తగా అర్థమవుతుంది నాకు చదవటం వచ్చు కానీ ఆ రోజు నుంచి బైబుల్ నాకు కొత్తగా అర్థమవుతుంది ఆ రోజు నుంచి నేను చదువుతూనే ఉన్నాను చదువుతున్నప్పుడు నా భార్య అంది అయ్యో నేను మందులు నేను వేసుకోలేకపోతున్నాను నేను ఇది మందులు వేసుకోను పిల్లలు పుడితే పుడతాను లేకపోతే లేదు అంది అయితే మార్చ్ ముప్పై ఒకటో తారీఖున రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరం నేను బైబుల్ చదువుకుంటూ ఉన్నాను అర్ధరాత్రి నేను చదువుతున్న వాక్య భాగము మతైసు వార్త రెండవ అధ్యాయంలో ఉన్న భాగము అక్కడ ఎక్కడ ఉంది అంటే బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాన్ గురించి రాయబడింది అక్కడ నేను చదువుతున్న వాక్య భాగము మతైసు వార్త మతైసు వార్త మూడవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతున్నాను అర్ధరాత్రి మొదటి వచ్చిన నుంచి ఆ దినముల ఎందు బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాలు వచ్చి పర్వత రాజ్యము సమీపించినది మారు మనసు పొందుడని యోధయ అరణ్యములో ప్రకటించుచుండేను చిన్న వాక్య భాగము కానీ దేవుడు నాకు దాదాపు మూడు నాలుగు గంటలు దీంతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అందరు ఎదుర్కొంటున్నారు నేను ఆలోచన చేస్తున్నాను ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నాడు ఈ దేని గురించి అని ఆయన అంటున్నాడు ఈ వాక్య భాగం ఎవరి గురించో తెలుసా నీకు అని బాప్తి స్మిత్ వ్యూహాన్ గురించి ఆయన ఏం బోధించాడో తెలుసా నీకు పరలోక రాజు సమీపించినది మారు మనసు పొందండి అని ఆయన ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు అర్ధరాత్రి నన్ను ఈ రోజులలో ప్రస్తుత కాలంలో 
ఎవరైనా దైవజనులు ఎవరైనా పాస్టర్ గారు ఈ విషయమన్నీ ప్రధాన ఎజెండాగా పెట్టుకొని సంఘాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నారా ఆలోచించు అన్నారు మిడ్ నైట్ నేను అనుకున్నాను ఇలా ఆలోచన చేస్తే చాలా మంది మారు మనసు గురించి పరలోక రాజ్యం గురించి ప్రకటించకుండా భౌతికమైన విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు అది మనందరికి తెలిసిందే చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి మారు మనసు గురించి ప్రకటిస్తున్నారు అయితే రాత్రి అన్నాను నేను నీవు నాకు ఒక కుమారుణ్ణి ఇస్తే ఆయన బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను లాగా నీ వరకు పని చేయడానికి నేను మళ్ళా నీకు ఇస్తానని చెప్పాను దేవుడు అన్నాడు నేను నీకు ఒక కుమారుణ్ణి ఇవ్వబోతున్నాను హీ విల్ బి లైక్ జాతి బాప్టిస్ట్ ఆయన బాప్తిజ్ నుంచి యోహాను లాగా ఉండబోతున్నాడు అన్నాడు మార్చి ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరం ఎటువంటి మందులు వాడుకున్నానే జూన్ మాసంలో మా మిస్సెస్ కన్ కన్సీవ్ అయింది కన్సీవ్ అయిన తర్వాత నేను ముందే చెప్పాను ఒక బాబు పుట్టబోతున్నాడు ఆ బాబు పేరు జాన్ దేవుడు అన్నాడు జాన్ లాగా పనిచేసిన ఒక దైవజనులు ఉన్నాడు ఆయన పేరు నీకు తెలుసా అని ఆయన ఎవరు అంటే ఏసు క్రీస్తు ప్రభువే ఏసు క్రీస్తు ప్రభు తన స్వార్థను ప్రకటించడానికి మొదలు పెట్టిన వచ్చినమే అది పరలోక రాజ్యం సమీపించినది మారు మనసు పొందండి అని నూతన నిబంధనలు కొత్త నిబంధనలు ఇదే ప్రధాన ఎజెండాగా పెట్టుకొని సేవ చేసిన వాడు బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను తర్వాత పని చేసింది ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అందుకే దేవుడు అన్నాడు నేను ఇప్పుడు నీకు కుమారుడు ఇవ్వబోతున్నాను హీ విల్ బి లైక్ Jandhi Baptist and Jesus Christ. He is having the two spirits. That's what he will be called as John Emmanuel. My name is John Emmanuel. I am not going to die. 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 But I am not going to die. Who is the first person? Who is the first person? I am not going to die. 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 John Emmanuel. నేను చదువుకున్న చదువు ఫార్మకాలజీ ఎం ఫామ్ ఫార్మకాలజీ పిహెచ్డి కూడా ఫార్మకాలజీ అయ్యే ఇక చాలా మంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వైద్య శాస్త్రంలో మెడికల్ ఫీల్డ్ లో కూడా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు నా సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి తెలుసు ఒక మనిషికి రోగం వస్తే ఒక మనిషికి క్యాన్సర్ వస్తే ఒక మనిషికి డయాబెటీస్ వస్తే ఏ మందులు వాడాలి ఎలా పని చేస్తాయి అని చదువుకున్న చదువు నాది అందరూ డాక్టర్ చదివిన సబ్జెక్ట్ నాది ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ మా సబ్జెక్ట్ చదవాల్సిందే మా సబ్జెక్ట్ చదవకుండా ఎవరు కూడా ప్రిస్క్రిప్షన్ రాయడానికి వీల్లేదు దాంట్లో నేను పేజీ చేశాను దాదాపు పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా యూనివర్సిటీలో అదే బోధిస్తున్నాను నా దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలు ఇప్పుడు అమెరికా దేశంలో ఉన్నారు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు కెనడాలో ఉన్నారు అంటే ఈ వైద్య శాస్త్రం అనేది మాకు చాలా సుపరిచితమైనది సుపరిచితమైనది అంటే నా యొక్క ధీమా ఎలా ఉండేది అంటే ఏ రోగం వచ్చినా పర్లేదు మేము నయం చేయగలం అన్న పరిస్థితి ఉండేది అయితే ఏమైంది అంటే దేవుడు మన దేవుడు చాలా ప్రత్యేకమైన వాడు చాలా విశిష్టమైన వాడు ఆయన ఎవరికైనా మాట్లాడతాడు వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడతాడు ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఈ బాబు పుట్టిన తర్వాత ఏనే దేవుడు వాగ్దానం చేసిన బాబు బాబు పుట్టిన తర్వాత బాబుకున్న అనారోగ్య పరిస్థితి చాలా క్లిష్టమైనది చాలా క్లిష్టమైనది ఎంత క్లిష్టమైంది అంటే వైద్య శాస్త్రం తెలిసిన నాకు కానీ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న డాక్టర్లు కానీ ఆ వ్యాధిని నయం చేయలేని పరిస్థితి నయం చేయలేని పరిస్థితి ఏనే ఆయన ఏనే ఏమైంది నేను మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తాను మీకు నేను పుట్టిన వెంటనే శ్వాస తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు అంటే ఊపిరితిత్తులు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు ఎందుకు ఊపిరితిత్తులు పనిచేయట్లేదు అంటే డాక్టర్ ఒక ఎక్స్రే తీశారు విజయవాడ ఆంధ్ర హాస్పిటల్ విజయవాడ ఆంధ్ర హాస్పిటల్ పుట్టిన పది నిమిషాల్లో ఆంధ్ర హాస్పిటల్ ఐసీయూలో వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నాడు ఇతను వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నాడు శ్వాస తీసుకోలేకపోతున్నాడు డాక్టర్ ఎక్స్రే తీస్తే ఏమైంది అంటే మనకు తెలిసి ఇక్కడ మనకి ఇది పొట్ట ఈ పొట్టలో పేర్లు ఉండాలి ఇది చెస్ట్ ఇక్కడ హార్ట్ ఉండాలి ఇక్కడ రెండు ఊపిరితిత్తులు ఉండాలి మన అందరికి అలానే ఉంటాయి మన అందరికి అలానే ఉంటాయి కానీ ఇది అలా లేదు ఈ పొట్ట ఫుల్గా తయారవలేదు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మాంసం ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా మాంసం ఈ పొట్ట ఇక్కడ వరకే ఉంది అతనికి 
అంటే పేగులు అనేవి ఇక్కడ సరిపోలేదు పేగులు ఇక్కడ సరిపోయేసరికి ఇతనికి ఏమైంది అంటే ఇక్కడ ఉండాల్సిన గుండె కుడివైపు ఉంది ఎడమ వైపు ఉండవలసిన ఊపిరితిత్తి సరిగా పనిచేయట్లేదు ఒక ఊపిరితిత్తితో మాత్రమే బతుకుతున్నాడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఇతను బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ అన్నాడు ఇట్లాంటి పరిస్థితి నేను ఎప్పుడు చూడలేదు వీడు బతుకడం కష్టం వీడు బ్రతకడు ఎందుకు బ్రతకడు అంటే ఒక ఊపిరితిత్తి మాత్రమే పనిచేస్తుంది గుండె ఎడమ వైపు అసలు పనిచేయట్లేదు పేగులు ఉండవలసిన స్థానంలో లేవు వీడు బతుకడు ఈ లోపల ఆంధ్ర హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఎల్పి ప్రసాద్ ఐ హాస్పిటల్ వాళ్ళు పిలిపించారు పిలిపించి వీడి కళ్ళు చెట్ చేపించారు కళ్ళు కళ్ళు చెట్ చేపించి వీడి కళ్ళు పనిచేయవు వీడి గుడ్డివాడు వీడి కళ్ళు పనిచేయవు అన్నారు ఆ తర్వాత ఈఈజి అని టెస్ట్ చేసి వీడి బ్రెయిన్ సరిగ్గా డెవలప్ అవ్వలేదు వీడు మంచిగా ఉన్నాడు వీడు బుద్ధి మాంజుడు అన్నారు అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం బతకడం అయితే కష్టము వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నాడు అని వాళ్ళు చూసింది ఏంటంటే దాదాపు నాలుగు లింక్స్ పెట్టి ముప్పై మందులు ఒకేసారి శరీరంలో పంపిస్తున్నారు ముప్పై మందులు ఆ ఫైన్ తీసుకురాలేదు ఈ రోజున ముప్పై మందులు శరీరంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ మామూలుగా బ్రతుకుతున్నాడు అంతే అయితే డాక్టర్ అన్నాడు ఒక ఆపరేషన్ చేద్దాం ఇతనికి ఆపరేషన్ చేసి ఎలా ఉందో చూద్దామన్నాడు పుట్టిన మూడో రోజున ఆపరేషన్ చేశారు రెండు వేల పదహారు సంవత్సరం జానవరి ఇరవై ఏడవ తారీఖు తిరుగుతున్నాడు ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖున ఆపరేషన్ చేశారు ఆపరేషన్ చేసింది డాక్టర్ కొడాలి రజనీకాంత్ డాక్టర్ పేరు ఎప్పుడైనా ఆంధ్ర హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన పేరు చూడండి విశాఖపట్నం నుంచి నెల్లూరు వరకు ఆయనే పీడియాట్రిక్ ఫ్యాన్ సర్జన్ ఆయన ఆపరేషన్ చేశారు చేసిన తర్వాత ఏమన్నాడంటే వీడు ఆరు గంటల బ్రతుకుతాడండి వీడి పేరు సరిగా లేవు అందుకని నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ ఒక చర్మాన్ని క్రియేట్ చేసి దాని కింద పేగులు పెట్టి మీరు చచ్చిపోతాడు అన్నారు ఆరు గంటలు అయింది చనిపోలేదు డెడ్ బాడీ లైక్ డెడ్ బాడీ ఇరవై నాలుగు గంటలు అయితే చనిపోలేదు నలభై ఎనిమిది గంటలు అయితే చనిపోలేదు ఆంధ్ర హాస్పిటల్ పీడియాట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ వానర్ వెంకట రమణ గారు వెంకట రామారావు గారు ఆయన వచ్చిన్నాడు జనవరి ముప్పై ఒకటో తారీఖున ఇప్పటికే ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు ఇంకా ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి వెంటిలేటర్ ఆపేసేద్దాం వెంటిలేటర్ ఆపేస్తే ప్రాణం పోతుంది అవి ఉన్న కొద్దిగా మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అన్నారు నేనన్నాను లేదు లేదు ఈ ఒక్క రోజు టైం ఇవ్వండి ఈ ఒక్క రోజు టైం ఇచ్చిన తర్వాత నేను నా నిర్ణయాన్ని చెప్తాను అని ఆ రోజు నేను ఇంటికి వెళ్ళాను అర్ధరాత్రి మేము ఉండేది విజయవాడలో రామ్ వరకు పోవాలి ఆ టైంలో అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల నుంచి నేను మూడు గంటల వరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల నుంచి ఆ ప్రార్థన దేవుడు ఒక పోరాటంలో ఉంది నువ్వే ఇస్తానని చెప్పా నువ్వే ఇచ్చావు ఇప్పుడు వీడు చనిపోతే మా వాళ్ళు అంటారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అంటారు దేవుడు నీతో మాట్లాడలేదు అని నీ అంతా నువ్వే మాట్లాడుతున్నావు అని అంటారు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వీడు చనిపోతే అవమానం నాకే కాదు నీకు కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే నేను నీ పేరు చెప్పాను ఎందుకంటే నువ్వు మాట్లాడేది నాతో దేవుడు అన్నట్టు చాలా ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత రెండు గంటల ఆ టైంలో ఒక వాక్యాన్ని గుర్తు చేశాడు అర్ధరాత్రి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అలా గుర్తు చేస్తారని యోహాన్స్ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఒక పుట్టి గుడ్డివాడు ఉంటాడు పుట్టి గుడ్డివాడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులతో పాటు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు శిష్యులు అడుగుతాడు ఆ గుడ్డివాడిని చూపించి వీడు గుడ్డివాడిగా పుట్టడానికి ఎవరు పాపం చేశారు వీడా వీడి కన్నవారా అన్నప్పుడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఒక చక్కని సమాధానం చెప్తాడు ఆ సమాధానాన్నే దేవుడు నాకు చెప్పాడు వీడు ఇలా పుట్టడానికి కారణం నేను దీని ద్వారా పని చేయబోతున్నాను నేను వీడిని బతికించబోతూ ఉన్నాను వీడి బ్రతుక ద్వారా అనేక మంది నా వైపు తిరుగుతారు నువ్వు భయపడుతున్నాడు దేవుడు అర్ధరాత్రి రెండు గంటల నుంచి మూడు గంటల మధ్యలో నేను ఎప్పుడైతే అది విశ్వసించానో ఎప్పుడైతే అది నమ్మానో రామవర్పా నుంచి ఆంధ్ర హాస్పిటల్ కి దాదాపు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది ఆ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఐసీలో వీడు ఉన్నాడు నేను మా ఇంట్లో ఉన్నాను దేవుడు అక్కడ పనిచేశాడు పనిచేయడం వల్ల ఏమైందో తెలుసా వీడి గుండె ఎనభై ఐదు తెలిపింది వీడి భూపరితిత్తులు పనిచేయడం మొదలు పెట్టాయి వీడి కళ్ళు పనిచేయడం మొదలు పెట్టాయి వీడి బ్రెయిన్ పనిచేయడం మొదలు పెట్టింది అన్ని పనిచేయడం మొదలు పెట్టాయి డాక్టర్ అర్థం కాలేదు అరే వీడు చచ్చిపోవాల్సిన వాడు కదా వీడు ఎలా బతికాడు వీడు ఎలా బతికాడు నేనన్నాడు వాళ్ళతో బతికించింది దేవుడు 
Yesu Kristu Dewa itu bapa karya yang cesar. Ia rosak itu batu kuna dan ke karena only dewa itu mati. Dewa itu mati. Doktor lagi kau ni biadu naik cerita sahaja macam ni kau ni naik cerita kau dah tu. Kali mana dewa itu ki sama sama sahaja me. Ati itu mana persis tanya sere. Itu mana persis tanya sere. Aini nama tu me bapa cerita tu. Kali mana ini cerita ni mana bismas tu muncar. Bismas tu. Dewa itu keperit ini nulog ada no. Aini perit itu bijak itu cuci cahlo, aini nonsa itu nars tu mana lo, dewu lu bawa tangan cies bawa beri cahlo, prana bayi si tu lo, ya perlu bawa ucapan yang bersih lo mana perlu, prana tu cies mati rosna, dewu lu berdiri cahlo. Aje, ini rosni ni kok sendiri sah di bawah orang kudu nalo, dewu bapa si tu cies pun ini bismu macam lo ayeri, sangka ni mau yah bismu macam lo. ना विश्वास में करते, ना कृष्ण जीवित करते, मी कृष्ण जीवित में ये क्यों? क्या विश्वास हो रहा है मी कृष्ण का उत्तर ना रो? ऐसे ये लोग संदेश का नहीं, ये लोग बिट्टे नहीं जाता। कृष्ण बोल गा, मन को तो बात चिता बोलना दे। कृष्ण बोल गा, मन को तो बात चिता बोलना दे। आ बात चितो नहीं रोजना Cebar mata lagi cahaya prabu kita orang. Maka mana sih cahaya itu mula pulu? Cahaya itu cahaya itu cepatnya mata lagi cahaya prabu kita orang. Ini rendah kita yang orang ini mula sokong cerah lagi. Cebar ini lah, cebar ini rosu. Ini rosu prabu itu boleh mata lagi pulang ke prabu kita orang tuan ini. Ini rosu sih tuh nama. Ini tuh percaya kita rosu pada ini mata sih tuh nama. Kais tuh nama orang baca tuh ini. Baik boleh ini cepat tuh. Baik boleh ini cepat tuh. गणती पत्रिका मूलवाच्चाएँ हो गणती पत्रिका मूलवाच्चाएँ हो यहाँ ही आओ यहाँ भी ये लो यहाँ भी ये लो मेरी वचन नंबर चतुर्थ का यीशु क्रिस्ट नंदो यीशु क्रिस्ट नंदो मेरे अंदर हो मेरे अंदर हो विश्वास तुम वाला ना विश्वास तुम वाला ना ये बड़े कुमार लाइन ना रो ये बड़े कुमार लाइन ना रो Tak sudah ni, tak sudah ni, 